హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మెయిల్లోకి పొందడానికి ఇక్కడ నా రిషి టైలర్స్ అనే పక్కన కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వచ్చింది కదా ఆ దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయడం వల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీ మెయిల్లో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కాలర్ బ్లౌజ్ కాలర్ బ్లౌజ్లోనే రేఖ బ్లౌజ్ అంటారు కదా కాలర్ డైరెక్ట్ అటాచ్డ్ వస్తుంది ఆ బ్లౌజ్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా ఇవాళ చూపిస్తాను ఇదివరకు దీన్ని పేపర్ కటింగ్ ఒకసారి చూపించాను స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపించమని కామెంట్ బాక్స్ లో నాకు అడగడం చేత ఇది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా ఇవాళ చూపిస్తాను లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ హాఫ్ దానికి ఒక హాఫ్ నుంచి కలుపుకోండి చెస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ఈ థర్టీ ఫోర్ కి రెండు విధాలుగా ఆర్మల్ డౌన్ తీసుకోవచ్చు ఒకటి చెస్ట్ లోని ఫోర్త్ పార్ట్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మైనస్ చేయడం ఇది ఒక పద్ధతి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మైనస్ చేస్తే సెవెన్ ఇంచెస్ ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే ఆర్మల్ రౌండింగ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ దాంట్లో హాఫ్ తీసుకొని దాంట్లో హాఫ్ నుంచి మైనస్ చేయడం 15 అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ దాంట్లో హాఫ్ నుంచి మైనస్ చేస్తే సెవెన్ ఇలా రెండు విధాలుగా తీసుకోవచ్చు దీన్ని మనకి ఏది సౌకర్యంగా ఉంటే ఆ సౌకర్యం ప్రకారం తీసుకోండి ఆర్మల్ డౌనింగ్ దీనికి ఒక మార్జిన్ తీయండి దీనికి ఒక మార్జిన్ తీయండి మార్జిన్ తీసి జనరల్ గా మామూలు బ్లౌజ్ అయితే దీంట్లో త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ బ్యాక్ వస్తాం మనం కాలర్ కోసం కానీ దీనికి త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ హైట్ లోకి వెళ్ళాలి ఈ బ్లౌజ్ ఉన్నట్టుగా త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ రేస్ చేసుకోండి రేస్ చేయండి రేస్ చేసి కాలర్ కొలత అనేది మామూలే జస్ట్ లో పన్నెండవ భాగం పన్నెండవ భాగం అంటే టోటల్ ఎస్పీ తర్వాత షోల్డర్ వచ్చేసి దీనికి పద్నాలుగున్నర ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ యాజ్ చేజ్ గా తీసేసుకోండి దాని తర్వాత జస్ట్ కి మెజర్మెంట్ సేమ్ మన పాత ఫార్మ్ అయ్యే ఫోర్త్ పార్ట్ కి హాఫ్ నుంచి కలుపుకుందాం నడు దగ్గర కూడా సేమ్ ఆ ఫోర్త్ పార్ట్ కి లైట్ గా రౌండ్ తీసుకోండి ఈ త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ దీన్ని ఇక్కడ షేర్ చేయండి నెక్ రౌండ్ ఇది రౌండ్ తీసుకోండి మన ఫార్మల్ రౌండింగ్ సరిపోతుందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది సెవెంటీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఓకే దీంట్లో కూడా డిజైన్స్ ఏమైనా కావాలంటే డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు కస్టమర్ ఇష్టాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా డిజైన్ చేయాలనుకుంటే బ్యాక్ హోల్ గట్ట అటువంటివి చేసుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు లాంటి వాళ్ళకి అయితే బ్యాక్ డిజైన్స్ నచ్చరు ఏజ్డ్ నార్మల్ మిడిలేజ్ కానీ లేకపోతే యూత్ అయితే మనక అంత కూడా డిజైన్స్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది మనకి మార్జిన్ ఎంత కావాలో అంత మార్జిన్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి మనం ఎంతైతే మార్జిన్ ఉంచామో అక్కడ ఒక కార్ పెట్టుకోండి ఈ బ్లౌజ్ లోని మూడు విధాలుగా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి క్రాస్ కటింగ్ అండ్ ప్రిన్సిస్ కట్ అండ్ కటోర్ బ్లౌజ్ మూడు విధాలుగా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఇది ప్రిన్సెస్ కట్ లోంచి ఇది తీస్తాను ప్రిన్సెస్ కట్ లోంచి ఈ కాలర్ మోడల్ తింటాం దీంట్లో క్రాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు మనకు ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకోవచ్చు క్రాస్ ప్రిన్సెస్ కట్ కి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాం 
நெக்க மார்க்கு அல்லது பொழுது மார்க்கு இது பொழுது மார்க்கும் இது நெக்க பாசம் ఇక్కడ వరకు ఓకే సంక్రమణ తీసేద్దాం ముందు సంక్రమణ తీసేసాం దీంట్లో మనకు పని అయిపోయింది ఇక్కడ అంచనాకి ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి తీసేయాలి సంట్ లెంగ్త్లు ఆ లెంత్ ను బట్టి చూసుకొని ఇది మార్క్ చేసుకోవడం వీటికి స్ట్రైట్ గా లైన్స్ చేసుకోండి నెక్ డౌన్ ఫ్రంట్ నెక్ డౌన్ ఎంత అయితే ఎంత నెక్ డౌన్ మార్క్ చేయండి అలాగే డాక్స్ కోసం కూడా మనం ఇప్పుడు ఏ ఫార్మ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో టెన్త్ పార్ట్ కి వన్ ఇంచి కలపాలి వన్ ఇంచి కలుపుకొని మార్క్ చేసుకోండి దానికి దాటి కోసం మనం ఎంతైతే విడిచిపెడుతున్నామో వన్ క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ సంఖ్యలో మనం ఎంతైతే దాటు పడతామో ఆ దాటు మార్జిన్ తీసేయండి అలాగే క్రింద నుంచి ఈ షేప్ స్ట్రైట్ వచ్చేటట్లు పక్క నుంచి రౌండింగ్ షేప్ వచ్చేటట్లు లూజ్ కోసం మిడిల్ చెస్ట్ లోని థర్టీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి కలపాలి ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అనుకుందాం థర్టీ ఫోర్ నే కదా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ కలిపితే టెన్ టెన్ కి మార్క్ చేయాలి ఇక్కడ షేప్ కోసం ఒక వన్ క్వార్టర్ తీసేయండి వన్ క్వార్టర్ వరకు ఇక్కడ తీసేయండి ఇప్పుడు నెక్ రౌండ్ మనకి కావాలి జనరల్ గా మన నెక్ రౌండ్ ఇలా రౌండ్ చేసుకుంటాం కానీ ఈ బ్లౌజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి నెక్ రౌండ్ అని కొంచెం బ్రాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ నెక్ రౌండ్ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో హాఫ్ మార్క్ చేయండి ఇది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది దాంట్లో హాఫ్ అంటే టోటల్ లెస్ ఫోర్ ఇక్కడికి మార్క్ చేయాలి నెక్స్ట్ లాగా బ్రాడ్ రౌండ్ తీయండి నెక్ లాగా బ్రాడ్ రౌండ్ తీసుకోండి ఈ బ్రాడ్ రౌండ్ లోంచి నెక్ షేప్ కావాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం నెక్ ఎంత అయితే వేస్తామో ఆ సైజు ముందు డిక్లేర్ చేయండి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ కోటర్ అని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఉంచుతున్నాను ఇక్కడ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ని స్ట్రైట్ గా హార్ట్ చేయండి వన్ అండ్ హాఫ్ స్ట్రైట్ గా హార్ట్ చేసుకొని అక్కడ వరకు కాలర్ షేప్ వచ్చేటట్లు ఇలా కాలర్ షేప్ వచ్చేటట్లు మార్క్ చేసి ఉంచుకోండి ఇది ఎలా తయారవుతుంది అనేది నేను తర్వాత మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను
ఇక్కడి నుంచి కూడా దీనికి చిన్న షేప్ ఉంది చిన్న షేప్ ఇచ్చుకొని కాలర్ కటింగ్ ఇలా వస్తుంది ఇది రెడీ అయిన తర్వాత అలా రెడీ అవుతుంది ఇది కుట్టే విధానం కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను ఇది యాజ్ టీజ్ మనం ఎప్పుడు అలా కట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్రకారం ఇది కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ దాటు కోసం చిన్న కాట్ పెట్టుకోండి ఫ్రంట్ కి షేప్ కావాలి కాబట్టి చిన్న షేప్ తీయండి ఫ్రంట్ అయిపోయింది ఈ షేప్ తీసుకోము ఇక్కడ చంకలో పట్టే దాట్ అంత తీసు కింద మనం మెయిన్ షీ మెయిన్ దాట్ కోసం పట్టే అంత దాట్ తీసు ఈ రెండు తీసేసాం తీసేసి కింద పక్కన పెట్టుకోండి అయిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఒకటి తీసుకుంటే దీని కటింగ్ అయిపోయినట్టే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ హ్యాండ్ లెగ్ ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టాను అలాగే చెస్ట్ లో టెన్త్ పార్ట్ చంక డౌన్ ఆర్మోల్ రౌండింగ్ లో హాఫ్ లూజ్ కి హ్యాండ్ లూజ్ లో సాగు ఫ్రంట్ కి చిన్న గుల్కా షేప్ తీసుకున్నాం కటింగ్ అయితే ఇలా చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ లో మిగిలిన పార్ట్స్ అన్ని మీకు తెలిసిందే కాబట్టి అంతా తయారు చేసి ఓన్లీ కాలర్ అటాచ్ చేయడం మాత్రం నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది ఫ్రంట్ లో ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ డబల్ తీసుకుంది ఒక డబుల్ సాల్ అవ్వకపోతే లైనింగ్ తీసి సింగిల్ తీసుకుని లోపలికి వేరే మొక్క ఇంచు మించి కలిసే తీసుకుని డబల్ పెట్టుకుంది డబల్ పెట్టుకొని ముందు మొక్కలు ఓడి చేస్తుంది కన్నపాదంతో ముందుకు రా ముందుకు వస్తా ఈ కన్నపాదంతో కరెక్ట్ ఒకటే ఖర్చు లెవెల్గా
ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಕತ್ರಿ ದೀನಿಕಂತ ಫುಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಪೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಮನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮಿನ ಕೋಸು ಎಂತೈತೋ ಕಾವಾಲೋ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಒನ್ ಇಂಚಿ ಪೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಪಾವು ಲೇ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ನರ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮತಾನಕ್ಕೆ ಎಂತೈತೋ ಸರಿಪೋತೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕು ಇಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಮಿಗಿಲಿನಂತ ಕತ್ತೇಸೋದು ಕಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ತರವಾತ ರೌಂಡಿಂಗ್ ತಿರುಗಡಾಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕಾಗಲು ಬೇಕು ಈ ಮುಕ್ಕ ತರವೇಸಿ ದೀನಿ ಪೈನ ಮುಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಲೋಪಡಿಗೆ ವೆಳಿಪೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಲೋಪಡಿಗೆ ವೆಳಿಪೋಯಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಚೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಪೆದ್ದ ಮುಕ್ಕು ಕುಂಟಿಂಗ ಇಬ್ಬಂದು ಉಂಡದು ಚಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಲು ಇದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾದನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟವೇ ಎಷ್ಟರ ಒಂಕಲ ಯಾಕಂತ ಒಬ್ಬಟೇ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಅಂತ ತೀಸೇಸಿ ಈಗ ಕೊಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಚು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೋ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಾಟ್ಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗೇಸಿ ಲೋಪಟ ವೈಪು ದೀನಿ ಮೇಲ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಲೋಪಲಿಕ್ಕೆ 
కార్నర్ దగ్గర ఆపండి ఆపి అక్కడ నుంచి ఇలాగ దాన్ని పక్కకు తప్పించండి దీన్ని ఇలా పక్కకు తప్పించి కరెక్ట్ ఎక్కడైతే సెంటర్ కార్డ్ మనం పెట్టామో ఆ సెంటర్ కార్డ్ వరకు దీన్ని కుట్టండి ఈ సెంటర్ కార్డ్ దగ్గర దీనికి కూడా ఒక కార్డ్ పెట్టుకుంది ఆ కార్డ్ మీద చూసిన జాయింట్ కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ లూజ్ లేకన తీసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని యువతల పార్ట్ మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి ఉంచాం కాబట్టి దాన్ని ఈ రెండు లెన్సులు సమానంగా మనం కట్ చేసుకున్నాం కనుక ఆ సెంటర్ కార్డ్ దగ్గరికి దీన్ని జాయింట్ పెడదాం ఆ సెంటర్ కార్డ్ దగ్గరికి ఇది జాయిన్ చేయండి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అంతా కూడా కట్ చేసేయండి కటింగ్ చేసేసుకొని దీని సెంటర్కి ఇలా విడదీయండి ఖర్చుని విడదీస్తాం లేదా సెంటర్ ది విడ తీసుకొని ఈ బ్యాక్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా ఆ కార్నర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తోటో స్వీట్ తోటి ఈ ఖర్చును బయటికి వెళ్ళాలండి ఈ ఖర్చుని ఈ విధంగా బయటికి రాగాలి ఆల్రెడీ అటాచ్మెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టవల్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం దీనికి ఇప్పుడు ఈ కార్నర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ కార్నర్ లోని చిన్న కార్డు పెట్టుకోండి ఇలా కార్డు పెడితే దేనికి దానికి విడిపోయి అది లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇది ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి తప్ప కంటిన్యూ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇది కదలకన్నా దీని పైన ఒక ఒడ్డు కూర్చు పెట్టండి నాకు కదలకుండా ఒక ఒడ్డు కూర్చు పెట్టుకోండి
मड़वा मरचे गोत कुछ दी फिस्टा कीस मरचू हेमिंग से हेमिंग से अंत मरचू हेमिंग से कलर अने तो सुबह आए, है ना?